Yasemin bak iki saattir burada duruyoruz ve ağzından bir tane mantıklı cümle çıkmadı. Son kez soruyorum. Neyin var? Sarp, ben sıkıldım yalnız ya. Gidiyorum. Yasemin nereye? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bak anlat şunu. Neyi anlatayım ya? Ne istiyorsun? Mesela Cem'le neden buluştuğunu. Mesela bana neden böyle davrandığını. Bak Yasemin. Ben senin bu evin içinde sesini duymaya, telefonla beni aramalarına alışmışım. İki gündür sesin çıkmayınca ben bir garip oldum. Neden böyle davranıyorsun onu da anlamıyorum. Anlatırsın diye bekledim kaç gündür ama anlatmadın da. Şimdi neden bu kıyafetli olduğunu, Cem'le neden buluştuğunu da anlatmayacaksın değil mi? Bak Yasemin, bana o bağıra çağır. Her şeyi heyecanla anlatan kızı ben çok özledim. Birini seviyorsan, eğer o kişi sana zarar veriyorsa, seni mutsuz ediyorsa, senin yüzünü düşürüyorsa... ...yani ne kadar seversen sev, senin için doğru kişi değilse onu hayatından çıkartmak en doğrusu. Ben gidiyorum. Yasemin. Gitme. Ben seni... Evet Sarp, sen beni... Çok merak ediyorum. Bu mu? Evet bu. Ben ne dedim ki şimdi? Gir. Mehmet Bey. Kemal Hoca. Ne oldu hayırdır? Size bunu vermek için geldim. Ne bu? Baba, ha. bir şey soracağım. Sor. Şu miras işi, hakikaten var mı öyle bir şey? Ahmet, senin içine lütfü mü kaçtı oğlum? Yürü, yürü. Ha, dede, baba, ne yaptınız, ne oldu? Bak, getirdik işte arabayı. Oh be, çok sevindim. Peki çalanlar belli mi? Ha, belli belli. Emre ile Lütfü. Ne? Ya oğlum, adam girmiş, yılan gibi müşterinin arabasını çalmış gitmiş. Bahanesi de neymiş? Yok efendim, oğlunu iş görüşmesine götürecekmiş. Bak, bak, bak, bak! E ne olacak şimdi? Olacak belli. Babam şikayetçi oldu. Öyle sürünecekler hapishanede. Bana bakın, kızlarla Nermin hiçbir şey bilmesin. Tamam mı? Hiçbir şey söylemeyin. İyi de dede zaten duyacaklar. Yasemin de çok üzülecek ya. Ya ben de onun için söylüyorum oğlum. Yarın ben usturuplu bir şekilde söyleyeceğim. Hadi girin. İyi düşündün mü? Evet. Peki neden? Senin gibi mesleğini bu kadar seven bir adam... ...geldiği günden beri burada bu kadar başarılı olmuşken... ...neden istifa etmek istesin? Özel sebeplerim var Mehmet Bey. Anlıyorum. Ben hemen gidebilir miyim? Siz de zor durumda bırakmak istemem ama. Tabii gidebilirsin. Mehmet Bey ne yapıyorsunuz? Sana bir ay ücretsiz izin veriyorum Kemal. Git kafanı topla işin başına dön. Bir ay sonra hala gitmek istiyorsan yeni bir dilekçe yazarsın. Anlaştık mı? Allah'ım, bunlar kimin elleri? 
Allah'ım bunlar ne çirkin evler. Ay ben kendime yabancılaştım ya. Bir dakika ya. Ben asıl neye dertleniyordum? Ha buldum. Ay Allah'ım benim kocam nerede? Oğlum nerede? Lütfü neredesin? Ay darlandım. Anne ne oluyor? Ay, yok bir şey. Yok bir şey. Emin misin? Ay benim. Hoş geldin kızım, nasılsın? İyiyim anne, yorgunum. Ha, hemen gel yat uyu. Bir bizimle bir çift laf et. Yok. Hemen gelip uyu. Ne anlatayım anne? Yorgunum diyorum, yatacağım. Aman anne, elleme bırak uyusun zıbarsın. Sağ ol ya izin verdiğin için. Ne demek? Ya anneciğim şimdi onun hem iş hayatı hem de özel hayatı biraz yoğun. Ondan uykusunda olması normal. Ne demek istediğini anlayamadım Yasemin. Bir şey demek istemiyorum. Yoğun değil misin? Ay! Susun! Maşallah her lafın içindesiniz. Selam verdik, borçlu çıktık. Derhal yatıp zıbarıyorsunuz. Anne, Hı. bu abimle babam nerede? Kim? Abim. Kim? Emre. Abin? Babam, Lütfü. Lütfü. Şey işte, şey dediler kızım. Şey, şey etmeye gittiler ya, şey aldı. Ne diyorsun anne ya? Aa, sen yatıp uyumuyor muydun? Maşallah her lafın içindesin. Derhal zıbarıyorsunuz. Nerede bu adam be? Nerede bu çocuk? <gülüyor> Yoksa yakalandılar mı? <gülüyor> Allah'ım bana şurada 20 sene gün yüzü gösterdin. Sonrasını çok ani kestin yani. Bari alıştıra alıştıra yapsaydın ya. Ay! Ay! Anne nereye? <gülüyor> Sana ne? Annesiz kalın inşallah. Su içmeye! Oh. Aman bağırma. Benim mi? Gel. Ne oldu Nermin? Gecenin bu vakti hayırdır? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, şey soracaktım ben Hasan Efendi. Şu arabayı çalan hırsızlar yakalandı mı acaba? Konuşamadık. Yakalandılar. Ne? Gözünüz aydın. Gözünüz aydın derken? Aydın. Ben gideyim o zaman. Dur bir dakika, dur bir dakika. Gel, gel, gel. Nermin gel, gel yaklaş. Nermin bu arabayı kimlerin çaldığını sen biliyor musun? Aa, yo. Emre ile Lütfü çalmışlar arabayı. Ne? Aa, aa, aa, ben nereden bilirim Hasan Efendi? Ben, ben bir garip Nermin'im. Nermin? Hasan Efendi. Hasan Efendi, yemin ederim Lütfü'nün hiç öyle kötü bir niyeti yoktu. Emre'yi iş görüşmesine götürüp bırakıp arabayı gerek yerine getirecekti. Sonra işler biraz karıştı. Yani araba hırsızı değil benim kocam. Peki bunu gelip bana niye söylemediler? Ben bu evde eşek başı mıyım? Aa, aa, haşa, aa, ne diyorsunuz Hasan Efendi eşek meşek? <gülüyor> Bak Allah'ın adını verdim. Ne olur kocamı affet, oğlumu affet. Benim çoluğum çocuğum hiçbir şeyden haberi yok. Benim kızlarım kelebek gibi böyle ortada uçuşup duruyorlar. Sorup duruyorlar, diyorlar ki anneciğim, anne, anneciğim, anneciğim, anneciğim, babamız nerede? Babamız ne zaman gelecek plan diyorlar Hasan Efendi. Ben onlara bir cevap da veremiyorum. Hasan Efendi ne olursun, ne olur bir defacık affet, bir defacık yalvarıyorum sana. Affet be! Hasan Efendi, Hasan Efendi ne olursun diye yalvarıyorum. Biz, biz bizim ne hallere geldiğimizi sen biliyorsun Hasan Efendi. Biz, biz bu hallere düşecek insan mıydız? Hasan Efendi şu tırnaklarımın haline bak. Ay, ay, ay Hasan Efendi, Hasan Efendi. Aa! Ay, ay, ay, ay bu evrem hiç gün yüzü görmeyecek miydi? Ay bu evrem benim her milletin her hapishanesine girip girip girip girip çıkacak mıydı? Ah anayım ben, ciğerim ya. Ah ciğerim acıyor. Nermin ne yapıyorsun ya? Bir yerine bir şey yapacaksın. Kızım tamam, tamam düşüneceğim. Vallahi mı? Evet, e, tamam düşüneceğim. Hadi git yat. Ah, Allah senden razı olsun Hasan Efendi. Allah Bak ne şimdi vazgeçerim ha. Git yat, yürü git. Gidiyorum, gidiyorum. Gidiyorum Hasan Efendi. Yani ben bunu 
kızlara nasıl söyleyeceğim? Of, of. Ev ne kadar sessiz farkında mısın Ahmet? Ee, çibanın başı hapislerde olunca Ayten'im. <gülüyor> Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> Bu lütfü oradan da kaçar ha. Valla yapar yani. Adam öyle. Adam suç işlemeden duramıyor. İşi bu. <gülüyor> Rahat edelim. Aha! Kaçmışlar. Hapisten kaçmışlar. Ne? Yok. Kaçmamışlar. Babam onları çıkarmış Ahmet. Merhabalar civanlar çifti. Lütfü İzbek. Özlediniz mi beni? Çok. <gülüyor> ya bu adam yine içeriden nasıl çıktı ya? Ben delireceğim artık. Baba! Hasan Efendi bize kıyamadı. Bana kalırsa beni seviyor ama bunu kendine bile itiraf edemiyor. Lütfü, Lütfü. Çoluğunun çocuğunun hatırına vazgeçtim o şikayetimden. Karına kızına acıdım. Aa, biraz da bize acısan baba. Şşş, ben elimle yıkayayım. Hemen geleceğim. Ee, Ayten Hanım teyzeciğim, bir bardak çay alabilir miyim? Ne çay be? Yok ya. Bu adam bu evden gitmeyecek arkadaş. Bu adam bu evden gitmeyecek. Kötülecek çilemiz varmış Ahmet. Günaydın ufaklık. Günaydın. Yasemin bir dursana. Niye? Ne oldu? Ya bekle bir şey vereceğim. <Gülüyor> Al bakalım ufaklık. Ama... Ama Sarp, bu kitap senden de her şey için özür dilerim. Ben sadece kendini düşünen bencil biri değilim. Yeri geldiğinde paylaşmayı da özür dilemeyi de bilirim. Bu kitap benim için çok değerli biri tarafından hediye edildi. Zor bir dönemden geçiyordum. Özellikle affetme konusunda. Ama bu kitabın çok faydasını gördüm. Şimdi de senin okumanı istiyorum. Belki sana da faydası olur. Belki affetmek istediğin biri vardır değil mi? <gülüyor> Yalnız ufaklık, kitabıma çok iyi bak olur mu? Yani benim için manevi değeri çok büyük. Dediğim gibi, çok önemli birinin hediyesi. Tamam, tamam sen. Şey, zarar vermem kitabına. Şey yapmam yani. O zaman ben şey yapayım bunu e, götüreyim. Şey sen in. Ben götüreyim geleyim. Hadi. Yavaş Lütfü Bey yavaş. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Ayten Hanım. Şimdi biz içeriden çıktık ya, siz o psikolojiyi bilemezsiniz. İnsan mapus damlarındayken bir daha hiç doğru düzgün bir şey yiyemeyecekmiş gibi geliyor. Değil mi lan Junior? Evet baba. Gerçi ben Amerika'daki hapishanelerde bayağı yedim. Oradaki yemekler gayet güzeldi yani. Vallahi mi ya? Hı -hı. Vay arkadaş. Adam uluslararası hapishane uzmanı olmuş. Bak. Gel oğlum gel. Geç oğlum otur. İçeriden. Sırf senin o dedenin gereksiz insaniyetliği oldu. Sırf senin o dedenin Şişt gereksiz baba. vicdan yapması. Ne diyorsun sen ya? Ne konuşuyorsun sen Ahmet? Benden mi bahsediyorsun? Vicdan vicdan. Evet vicdan. Biraz insanda vicdan olması lazım. Ne olursa olsun. Bize Baba boş ver bak. Böylesi daha iyi. Hem Yasemin çok üzülecekti. Ne diyorsun sen be? Allah sizden razı olsun Hasan Efendi. Allah ne muradınız tamam varsa yani. versin. Tamam. Allah tuttuğunuzu altın eylesin. Tamam yani. Tamam. Oturun, oturun. Oturayım. Tamam yani. Ay. Baba, abi siz neredeydiniz dün gece? Alemlere mi baktınız, ne yaptınız? Yeni bir diskotek açılmış. Adı da Kodes. Bütün ünlüler oraya gidiyormuş. İnşallah en yakın zamanda sen de oraya gidersin. 
Ay, yeter, tamam mı? Ay. Vallahi. Bak be kızım, dalga geçiyor lan. Nermin. Ha. Bana bak. Ha. Acele et, seninle işimiz var. Kahveni fondiple. Ah. Ay yine mi aksiyon Lütü? Vallahi doydum. Tıkandım, elinize sağlık. Hadi Nermin, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk. Of. E anne, sen de hiçbir şey yemedin. Kıvırcık, sen karışma. Annenle işimiz var, Allah Allah. <gülüyor> Hadi Nermin, çıkalım yukarıya da. Sana nezarethane anılarımı anlatacağım. Ne anılar var, ne anılar. Aa, nezarethane mi? Bayılırım, bayılırım. Hadi, hadi Emre, hadi. Gel yavrum, gel. Ahmet, bunlar kesin bir şey karıştırıyorlar ha. Baba bana da öyle geliyor zaten. Bana da öyle geliyor. Babacığım, ne yapıyorsun sen? Eski günleri hatırladım ya. Hadi bakalım, bir yumurta versene bana. Ay, geç, geç, geç. Ya dur! Ya. Aa! Ay ne oluyor Lütfü? Gene neyin peşindeyiz canım? Bu Şevki Bey var ya. Hangi Şevki Bey? Ayol. Hani senin kayınpederin olan. Ha, senin baban yani. Ee, evet. Ee, niye baba demiyorsun? Ben ona kırgın olduğum için araya mesafe koyuyorum Nermin. Gel bak dinle, gel geç otur şöyle. Geç Emre. Şimdi bu senin kayınpederin var ya. Ee, var. Hasan Efendilere miras bırakmış. Pardon. Şevki Bey diyorum, Şevki Bey. Hasan Efendilere miras bırakmış, miras. Ah, böyle muah! Ne yapmış? Ne diyorsun sen Lütfü? Hasan Efendi mi? Bi, bi, bi, bi, bi, biz dururken Hasan Efendi... O, o mu ya öyle şey? Olmuş Nermin, olmuş. Burada ben dururken, sen dururken, üçlü çocuk grubumuz dururken... ...bu gitmiş gene Hasan Efendilere çalışmış. Ya biz bu çocukları boşuna mı yaptık ya? Hiç. Boşuna mı yaptınız yani? Hasan Efendi'ye mi? Hasan Efendi'ye mi? Lütfü, canım benim. Ben müsait bir yerde bu aileden bilmek istiyorum. Sıkıldım be. Senden de, senin çocuklarından da, senin o baban olacak babandan da. Sıkıldım. Sıkıldım ben böyle ailenin içine. Sıkıldım, sıkıldım. Nermin'cim yağlı yedin galiba. Dilin kayıyor hayatım. <Gülüyor> Saçmalama Nermin. Hadi arayıp bulalım şu miras kağıdını. Onu bulduk mu gerisi kolay tamam mı? Bak ben bir şekilde onu üstüme geçiririm. Olmadı imha ederim. Yedirmem bunlara o mirası. Bunlara o mirası yar etmem. Nasıl ya? Burada mı arayacağız? E, ben bu mobilyaları öncük döncük arayamam. Yüzyıllığın yaşanmışlığı var. İğrenç biz. Nermin delirtme beni. Zaten sinir krizinin eşiğindeyim. Delirtme beni. Hadi ara, bul şu kağıdı be kadın! Hadi ara! Arayın! Ara, hadi! Arayın. Lütfü! Lütfen! Nermin Hanım! Allah cezanı versin. Allah cezanı versin Ahmet Efendi. Ne dikiliyorsun ya orada zombi gibi? Ödümü şeyime karıştırdın ya. Sen bizim ne yaptığımızı bırak da sen ne yapıyorsun acaba Lütfü Efendi? Hah işte bu evde en çok duyduğum soru bu. Ne yapıyorsun Lütfü Efendi? Elinizin körünü yapıyorum civanlar. İnsana bir rahat verin ya. Allah Allah sormayacak mıyız canım burası bizim evimiz. Ayrıca her bıraktığımızda bir yerleri kazıyorsunuz zaten. Köz tebekler. Öyle mi? Güzel. Güzel çulsuz Ahmet Efendi. O zaman ben de ne yapıyorum biliyor musun? Bu evi sizin başınıza yıkıyorum. Aa! Çekil lan onu, çekil. Aa, Aa, çekil. Sakin, sakin. Ahmet Efendi, bırak. Bırak, bırak. Ahmet Efendi, bırak. Ahmet Efendi, bırak. Ahmet Efendi, bırak. Ahmet Efendi, bırak. Ahmet Efendi, bırak. Ahmet Efendi, bırak. Ahmet Efendi, bırak. Ahmet Efendi, bırak.
akşam herkes bahçede toplansın. Babacığım o ne? Sabırlı ol Ayten. Sabla güle de haber verin, geç kalmasınlar. Çek üstümü be. Çek şu Ahmet, çekil çolsuz Ahmet. Ahmet ya. Gül olanları doldun mu? Ya, aldı ki. Kemal Hoca gitmiş. Ee, nasıl yani? Nereye gitmiş? Bilmiyoruz. Dün çekip gitmiş, bugün de yok. İstifa etti falan diyorlar. Bence Seçil Hanım yüzünden. Olabilir. Kızlar size bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemek yok. Tabii kız söyle kime söyleyeceğiz? Tabii. Gül bak sen de bak aranızda. Yok beni ilgilendirmez dedi. Seçil Hanım Kemal Hoca'yı aldatmış. Ne diyorsun? Aa, ay kız deme. İzmir'de bunların çalıştığı hastanede çalışan bir arkadaşım var o anlattı. Hatta... Kemal Hoca o yüzden İstanbul'a gelmiş. Vay. Ya. Gül. Bak aramız daha. Tamam mı? Bu ne de canım? Ya o adam da aldatılır mı be? Hadi kızlar hadi. Yeter bu kadar dedikodu. Gül sen gelmiyorsun. Ee, ha, e, ben bir çantamdan bir şey alacağım. Siz gidin geliyorum. Cerrah stajınızın son günü. Bundan bir hafta sonra hem yazılı hem sözlü sınavınız var. Bu bir haftayı iyi değerlendirin. Çünkü sınavınıza da ben gireceğim. Ve notum bayağı kıttır. Öyle her önüme geleni değil, sadece hak edeni geçiririm. Unutmayın. Bu akşamki vizitten sonra evlerinize gidebilirsiniz. Hadi. Kemal Hoca'yı göndermeyi başarmışsın. Tebrikler. Ne? Ben, benim haberim... Haberin yoktu değil mi? Tabii. Ben seni biraz hafife almışım galiba. Sınavda görüşürüz. Bol şans. Ayten'im ister misin piyango bize vursun? Hı? Hı. Bu akşam bizim lehimize bir şeyler çıksın o kağıttan. 
Spekülasyon yapma Ahmet Efendi, spekülasyon yapma. <gülüyor> spekülasyon? <gülüyor> ne olacak ki Lütfü Efendi? Borsa aşağı mı düşecek? <gülüyor> Ay çok komik. Ne oldu? Asıl ah, gel kızım gel. Buraya. Şevki Bey son derece faydasız bir olaya imza atmış kızım da Hasan Efendi onu anlatacak bize. Deden mi? Ne, ne imzalamış ne olmuş? Evet canım senin deden Şevki Bey. Gel oğlum gel. Gel otur oğlum. Siz beraber mi geldiniz? Yok kapıda karşılaştık. Ha iyi. Ay yani şey tesadüf çok çok da tesadüf olmuş. Nerede bu adam ya? Allah Allah! Dizdi bizi buraya boncuk gibi. Ha. Ah. Oh, geldi. Ah, ah kalbim. Ee, taşı kardeş şeysi oldum. Gül, sende ambulansın özel numarası vardır kızım. Eğer bana bir şey olursa hemen ararsın, tamam mı? Lütfü, bugün şansın yaver gitti. <gülüyor> evet, şansım bugün çok yaver gitti. Ve... ...bu kağıdı buldun. <gülüyor> evet, ben buldum. Buldu. <gülüyor> Şimdi aranızda bu kağıdı merak edenler, etmeyenler el kaldırsın. Demek merak edenler. <gülüyor> Hasan Efendi! Hasan Efendi! Baba! Bir, iki, üç, dört, <gülüyor> çoğunluk merak ediyor. <gülüyor> Bu kağıt. Bu elimde tuttuğum bu kağıt. Bu dikdörtgen mektup. Bir miras beyanıdır. Ne? Miras mı? Şşş, kızım Hasan deden konuşuyor görmüyor musun? Biraz saygılı olur musun lütfen? Buyurunuz Hasan efendimiz, kıymetlimiz buyurunuz. Bu kağıt Şevki Bey'in mirası. Peki bu mirası kime verdiğini tahmin eden var mı aranızda? <gülüyor> Tabii ki bize. <gülüyor> bize mi? <gülüyor> Torunlara. <gülüyor> Yok artık. Hasan Efendi Allah aşkına söyle vallahi kalpten gideceğim ya. Hadi Lülücan. Şevki Bey bu mirası... ...şu anda şu masada oturan... ...Sarp'a bıraktı. Bana mı? Sana mı? Ona mı? Sana mı? Yalnız bir şartla, Sarp bu mirası ancak evlendiği zaman alabilecek. Ay evlenir olur biter, zaten zamanında gelmişti. Senin bu dur aşkım. Ne? Anne ne diyorsun ya? Ne diyeceğim? Şevki Bey ölmeden önce beni yanına çağırdı ve beni şahit gösterip bu miras beyanında bulundu. Ee, ona saygımla ve şahit ettiğimden bu mirası takip etmek zorundayım. Yani sen ancak bu mirası evlendiğin zaman alabileceksin Hasan. Ya Hasan Efendi, e, bu bu bu mirastaki söz konusu meblağ ne kadar bir tutar acaba? E, hazır mısın göstereyim mi? Lütfen. Adamın elin oğluna bıraktığı paraya bak. Yazıklar olsun baba. Yazıklar olsun sana. Bu yapılır mı bana ya? Ayıptır ya. Oh! Ne <gülüyor> ya? Burada gül gibi torunum varken elin torununa bırakılır mı miras ya? 
Yuh! Ya, yuh! <gülüyor> Yazıklar olsun baba sana. Ya sen beni cami avlusunda mı buldun? Leylekler mi teslim etti beni sana? Bu nedir ya? Bu nedir baba? Allah aşkına ya! Dedem sana neler neler bıraktı da babacığım. Sen değerini bilemedin, hepsini batırdın. Mermin, bu kız benden mi? Emin misin? Bendense niye Japonlara benziyor bu kız? Saçma sapan konuşma! Evet, herkes her şeyi öğrendiğine göre herkes işinin başına dönebilir. Nasıl ya? Bu kadar mı? Bu kadar. Ne demek bu kadar Hasan Efendi? Yani şimdi bu çocuk hiç evlenmezse ne olacak? Yani bu paralar, bu canım paralar öyle yattığı yerde kuzu gibi yatacak mı yani? Lütfü, bak bir daha tekrar ediyorum. Miras Sarp'ındır. Sarp bu mirası ancak evlendiği zaman alabilir. Yani Sarp ne zaman isterse evlenebilir. Şimdi evlenebilir, yarın evlenebilir, on sene sonra evlenebilir, hiç evlenmeyebilir. Onu Sarp bilir. Bir dakika ya, benim oğlum niye evlenemesin hem ya? Evlenir, benim oğluma çıkan kısmetler buradan köye yol olur Lütfü Bey, köy olur. Da oğlum istemiyor diye ben şey yapıyorum. Anne yeter. Ben henüz evlenmeyi düşünmüyorum. Bu konuyu burada kapatalım, bir daha da açmayalım olur mu? Soyumuz mu kurusun? Anne lütfen. Ne? Bence de, bence de evlenme örümcek adam. Tabii biz evlendik de ne oldu? Bak babanla benim halime bak, biz evlendik de ne oldu yavrum? Evlenme. Bak adamın kafasında saç kalmamış. Ya olanlar da zaten yarısı beyaz, yarısı gri. Gri saç olur mu ama oluyor işte. Ne yapsın? Her şeyi gri adamın. Tişört gri, penye gri, pantolona hiç bakma zaten o hep gri. Ben nasıl? Mor! Mos mor! Beni bitirdin lütfen, beni bitirdin. <gülüyor> Nesi varmış benim kocamın Lütfü Bey ya? Hadi herkese iyi akşamlar. Ayten. Hı. Ya ne olur bak benim başım döndü. Hadi gel yat şuraya. Hadi. Ahmet. Ben duramıyorum. Yatamıyorum. B böyle içim kıpır kıpır. Ayten, yat dedim. E tamam, ne bağırıyorsun? Cık cık cık. Oh. Ne? <gülüyor> Ahmet. Ne? Ha? Biz bu çocuğu bir an önce evlendirelim. Ne? Hayda. Aytenim, ya sen oğlan ne dedi, duymadın mı? İstemiyorum dedi. Ay Ahmet, o çocuk ne, nereden bilecek isteyip istemediğini Allah'ını seversen ya. Bak şimdi, sen beni iyi dinle. Bu çocuk okulunu bitirdi, işine girdi. E daha ne yapacak? Yok, yok. Yarından tezi yok, ben gideceğim, oğluma kız bakacağım. Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah, Aytenim bir dur. Ne olur bak bir dur. Bak, belki çocuğun bir sevdiği falan vardır belki. Ne? Kim? Kim kim? Sevdiği. K kimi sevdiği? E, oğlanı. O oh. Ahmet dedin ya biraz önce oğlanın sevdiği var diye kimmiş? Ya ben şey dedim, ölüm dedim ben. Öylesine dedim ben öyle. Ben ne bileyim, nereden bileyim ben? Belki dedim. Ha, kesin bilgi değil yani. İyi. Tamam. <gülüyor> Yok, ben bu işi şansa bırakamam. Evet evet, ben çalışmalara başlayayım. Tabii. Alsın evladım parasını, alsın hanımını. Tıkı tıkı tıkı tıkı güzel kursun hayatını. Ayten. Hı. Ayten gözümü seveyim bak ne olur. Sen karışma. Abi asıl sen karışma. Ben de vurdum onu. Hesaplaşacağız seninle hesaplaşacağız. Nermin, hmm. bu benim babam niye böyle? Ha? Yani ben bu yaştan sonra bunalıma mı gireyim, isyan mı edeyim, kapılarımı çarpayım, kafamı mı kazatayım, her tarafıma dövmeler mi yaptırayım ya? Ne diyorsun sen lütfü <gülüyor> dövme mövme ya? Üzüntüden ben ne dediğimi biliyor muyum karıcığım ya? <gülüyor> Ama yani o paralar, o canım paralar orada öyle kuzu gibi yatarken ben hayatıma hiçbir şey olmamış gibi nasıl devam edeceğim ya? Ya ben... Ya ben o parayla kaç set botoks yaptırılır sen biliyor musun? Üf, susun ya, unutmuyorsunuz ikiniz de fısır fısır. Hem para sarpın parası size ne? Yat kızı var, hadi. Kıvırcık, bizim burada ciğerimiz yanıyor, ciğerimiz. Ciğer 
Nereye Yasemin Hanım? Kitap okumaya. Görüyor musun? Bu da bunlarla aynı evde kala kala sarp gibi kitap okulmalara başladı. Rezillik ya. Kitap nedir Mermin? Boş boş işler. Vallahi evlatlarımı tanıyamıyorum ya. Hele kıvırcı hiç tanıyamıyorum. Ben parayı göreceğim, parayı da tanıyamayacağım. Ufaklık. Aa sen? Niye uyumadın bakayım sen? Uyku tutmadı. Ya sen niye uyumadın diyeceğim ama... ...seninki anlaşılabilir bir durum tabii. <gülüyor> Kitap çok güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim. Sevindim beğen beni. Teşekkür ederim. Sarp da sen üşümeyecek misin şimdi? Yok ya ben üşümüyorum. Sen kitap okumana bak. Sen ne yapacaksın? Burada oturup kara kara düşüneceğim. <gülüyor> yani görüyor musun Nermin? Sanki ben üvey evladım. Sanki ben yedi kat yabancıyım. Sanki ben emanet öküzüm. Ay yeter be lütfen sabahtan beri aynı laflar şiştim. Ha bir de sen vur Nermin, bir de sen vur tam olsun. Aşkım, sevgilim, bir tanem sen beni niye anlamıyorsun? Ben seni anlıyorum ya, ben de burada mağdurum ya. Allah Allah. Öf, ay. Çek, çek, çek, çek, çek, çek, çek. Nereye ya? O cesur beye canım, o cesur beye. O cesur mi? Evet. Bu saatte? Evet. Yavrum bu saatte nereden bulacaksın o cesur? Ayten'in zulasından çalacağım. Neymiş efendim? Körle yatan şaşa kalkarmış. Sen araba çal, ben oje filan çalayım. Böyle geçinip gidelim işte. Ah lütfen. Tamam, iyi tamam Nermin git sür. Ne yapıyorsan yap. İstiyorsan bir de balyaj attır saçlarına bu saatte. Şuna bak ya, kadının derdine bak, benim derdime bak. Kimse anlamıyor beni bu evde ya. Kimse anlamıyor. Benim konuşmam lazım, duvarlara mı konuşsam acaba? Japon, Japon. Kalk kızım, kalk. Konuşmam lazım seninle. İçimi dökmem lazım. Allah cezanızı versin. Bu evde hepiniz gamsızsınız. Fosur fosur uyuyor. <gülüyor> Çakal Ayten. Sanki ben bunun burada olduğunu bilmiyorum. Oh. Ay sinirlerime iyi geliyor, yemin ederim. Oh. Of. Sarp, sen de amma düşündün. Sanki kötü bir şey oldu. Kötü bir şey olmadı da cidden gereksiz bir şey oldu. Durduk yere gene herkesin aklına para düştü. Ve ben bundan cidden çok rahatsızım. Ay ne yapıyorsun sen Nermin? Yemin ediyorum koku bırakıyorsun havaya da delir bu. Ay bu kadın kesin bunun kokusunu alıp kalkar. Hem açık havada koku da kalmaz, delil de kalmaz. Sen anlıyorum seni ama bu kadar somurtma sen. Biraz gülümse sen. Sen anlayamazsın ufaklık. Sen bu mevladaki paralara alışkınsın. Ama benim ailem ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyor. Ben de isterim o parayı almak, annemi rahat ettirmek, daha güzel bir evde yaşatmak falan. Ama sırf bu yüzden de ailemi kurtarmak için mantık eliliği yapamam ki. Ha, benim yaptığım gibi yani öyle mi? Yapma, yapma Sarp sen benim yaptığım gibi aileni kurtarmak için mantık eliliği yapma sakın. Yasemin dur bak yanlış anladım ben öyle demek istemedim cidden. Yo yanlış anlamadım Sarp ben yanlış anlamadım. 
Hem sen niye mantık evliliği yapıyorsun? Ne yapıyor bunlar burada gece gece? Benim çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi? Sen Gül'e evlenme teklifi etsene Sarp. Ne? Ne? Niye bu kadar şaşırdın? Sen ta okuldan beri sekiz senedir ona aşık değil misin? Oh, ay ne duyuyor benim elf kulaklarım? Sarp Gül'e mi aşıkmış? Bizim kıymetlimiz Sarp mıymış? Allah'ım sana şükürler olsun. Kurtulduk, kurtulduk. Yasemin ne alakası var? Niye? Çok mantıklı değil mi? Bırak o mantık evliliği yapsın seninle. Hem bizim aile alışık zaten böyle şeyler. İki tarafta muradın ermiş olur. Sen sevdiğin kadınla evlenirsin. O da ailesini kurtarmış olur. Aynen benim Cem'le evlenerek yaptığım gibi. Yasemin ben öyle mi diyorum? Of yine yanlış anladı ya. Of of. Ne? Yasemin ne diyorsun? Ciddi misin sen? Yemin ediyorum az önce Yasemin söylerken duydu. Demek Sarp'tı Junior Civan yıllardır bizim kıza sevdalıymış ha? Ee o zamanlar tanışıyor muymuş bunlar? Ay onu bilmiyorum orasını tam anlayamadım ama sanırım şey gibi neydi onun ismi? Ee, platonik işte yani böyle uzakta uzak böyle. Vallahi mi ya? <gülüyor> Vallahi mi ya? Fit. O zaman oldu bu iş. Vallahi billahi oldu bu iş. Nasıl yani? Ne oldu anlamadım. Şöyle ki, madem oğlan bizim kıza Gül'e sevdalıysa... <gülüyor> ...biz de çıvanların bilinçaltına çalışacağız. Nasıl? Tabii. Bak şimdi sen sürekli Gül'ü öveceksin. Gül'ü? Evet. Öveceğim. Evet. Gül'ün ne kadar ideal bir gelin adayı olduğunu civanların beynine empoze edeceksin. Gül'ün? Evet. Bak bu dediğimi yap. Eğer bir ay içinde civanlar hiçbir şey anlamadan gelip bizden Gül'ü istemezlerse... ...insan değil. Şaka yok. Adam değil. Şaka yap, şaka yap artık ya. Kızım iş ne oldu iş? Ha o vardı değil mi? Şu anda sanki karşıda sen değil de baban oturuyor. Oyalama beni. Yok Hasan dedi ben oyalar mıyım seni? Var bir şey bir, bir iş var bir teklif ben onu düşünüyorum şu an. Düşünme yürü yürü işin üzerine yürü düşünme yürü. Tamam Hasan dedi. Teklif mi? Ne teklifi? Sana ne say? <gülüyor> Ya biri baksın şu telefona kim ise. Ya bu sefer benimki değil. Benimki de değil. Benimki böyle domestik çalmaz. Çok avam bir melodi bu. Benimki zaten. Benimki hiç değil. Aha benimki. Ay çok özür dilerim. Alo. Lala ne yapıyorsun? Geldiniz mi İstanbul'a? Tamam Nalan'cığım. Tamam bekliyorum. Ayten teyzenin telefonunu tamam. çaldığını da ilk defa görüyorum. Kendisi de ilk defa duydu herhalde kızım. Baksana anlamadı elli saat. Mermin. Nereden çıkardı o telefonu öyle? Tamam hadi. Hadi. Ay gene oraya. Günaydın herkese. Hey. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım nerelerdesin sen? Benim güzeller güzeli, çalışkan ve de akıllı ve de sorumluluk sahibi kızım. İşine gücüne geç kalmayasın. Yok şey gitmeyeceğim bir hafta evdeyim. Sınavım var onlara çalışacağım. Oo. 
Evdeymişler mi Çak? Ay. Ay kızım bak seni nasıl seviyorsak artık evde kalacağım deyince biz böyle sevinçten çalırdık. Sevindim Gül. En azından biraz dinlenirsin. Ermin bak damat sevindim. Sağ ol Sarp yani inşallah. Çalışmam gereken çok şey var. Şimdiden gözün korkuyor. Ben inanıyorum sen yaparsın. Oldu o zaman. E, afiyet olsun ben doydum. Tevfik abiye selam söyle baba. İşte nasıl şu benim kızım şöyle güzel, benim kızım böyle güzel, şöyle böyle güzel. Ee, daha ne diyeyim işte benim kızım sonuçta. <gülüyor> Değil mi canım? Pırlanta canım pırlanta. Hemi güzel hemi akıllı. Ay düşün öyle ışıl ışıl bakamıyorum bile. Oo, oo. <gülüyor> Üstelik kendisi doktor. Söylemiş miydim? <gülüyor> İlahi ben. <gülüyor> Kız, e, sen doktor çıkmış mıydın ya? O, okuyorum baba. Ha, okuyor. Ama eli kulağında canım. Çıktı çıkacak. <gülüyor> Yarın öbür gün sen buna bir muayenehane açarsın damat. Vallahi paraya para demezsiniz. <gülüyor> Mesela yani. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> şunu, şunu bak. Sen bırak anne. Hadi ayrılırsın. Al bakalım çayını Hasan. Sağ ol Tevi. Tevi, gel gel gel otur otur bak otur. Bak sen bunu bilirsin. Şimdi soldan sağa beş harfle. Ee, baş harfi Y. Ee, kocamış ihtiyar. Hasan. Defek, defek. Ne var ne olmuş? Hasan da beş harfli yaz. Bak oturuyor tam Hasan. Ama bunun baş harfi Y. Aa buldum. Yaşlı. Senin gibi. <gülüyor> e ben yaşlıysam sen ne oluyorsun peki? Oğlum ben senden altı ay küçüğüm. Evet. Altı ay demek... Yarım sene demek. Bu da az uz değil ya. Yani. Önemli olan yaş değil Hasan. Önemli olan dinç olmak bak. Öyle mi? Tabii ya. Ya. Konuşana bakın konuşana. Ya ikimizi yan yana görürse ben şap diye anlar. Hangimiz dinç hangimiz genç. Bak bak şuna bak bak çakı gibiyim çakı gibiyim. Sen kendine bak. Ne varmış bende? İçin geçmiş oğlum senin. İçin için hareketsizlikten. Sen burada hareket mi zannediyorsun? Askere böyle çay dolaştırıyorsun. He he he sen asıl kendine bak. Senin için geçmiş. Aa ben niye kendime bakayım ya? Ben niye kendime bakayım? Ben turp gibiyim. Var mısın iddiasına sen? Ha? Ne iddiasına? Hadi bakalım bir test yapalım. Hangimiz dinç görelim? Var mısın? <gülüyor> Boşuna kendini yıpratma Hasan yorulursun. Ben yorulmam. Ben yorarım Devi. Yok ya. Ha, var mısın? Ha, varım hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Müsabaka. Ne müsabakası? Muhtelif. Bir benim istediğim müsabaka, bir senin istediğin müsabaka. Üç müsabaka kazanan iddiayı kazanır tamam mı? Tamam varım. Peki. İddiayı kazanan ne yapacak? İddiayı ben kazanırsam sen benle hastaneye çek kafa geleceksin. Ya fuzuli israf. Fuzuli israf falan değil. İkinciye yüzde elli indirim yapıyorlar. E bu da iddia. Üç kuruş da gözden çıkart artık atan. Tamam tamam abi. Zaten iddiayı ben kazanacağım. E, bunlara gerek kalmayacak. E tamam. Peki sen kazanırsan hani mümkün değil ama ne isteyeceksin iddianın sonunda? Ben bir hafta geleceğim buraya. Çay kahve içeceğim beş para vermeyeceğim. Feda olsun müstafı bile olmaz. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Evet millet. Var mısın bilek güreşine? Varım be gel. Hadi bakalım. Ee, beyler büyük olay var koşun koşun. Hadi gelin gelin gelin gelin. Seyircimiz de bir toplansın ha. Hadi bakalım beyler gelin. Hadi. Aranızda iddiaya girebilirsiniz. Bak ben alacağım nasıl olsa. Ha, tamam, ba rahatım. Bana da oynayabilirsiniz yani. Tamam. Bayisler serbest. <gülüyor> Şimdi bak komutu sizden alıyoruz. Bir iki üç diyorsunuz biz başlıyoruz tamam mı? Tamam. tamam. Bir, iki, üç. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, h
bırakalım. Hayır, asıl sen kim kim kim kötü olduysan sen bırak. Yok, yok, yok. Yok, yok, gözlerin yerinden çıkacak. Benim için bak gözlerime bak. Tabii, tabii. Sen, Dur, senin gözlerine gelecek bak. gözlerin, bana çarpacak. Hasan Efendi, ben de seni arıyordum. Hüsnü, sen misin? Hoş geldin. Gelme Hüsnü, gelme. Git bir surat da gel. Bak, önemli iddia var burada. Yok, gel, gel, gel Hüsnü. Ben rahatım. Sen gel, otur. Ne istiyorsan söyle. Hasan ya, şu benim minibüs var ya, bildin mi? Kalsam Kadıköy. Heh, ben şimdi memlekete gideceğim de... <gülüyor> ...bu minibüse emaneten bir süreliğine güvenilir birisini arıyorum. Ya, yani benim şoför olmamı mı istiyorsun? Yani. Ama yani şimdi ben bu yaştan sonra indir bindir yapamam. Ben, ben yapamam ama... Yaptırırım. Ya, yaparım. İşte bu kadar. <gülüyor> sayılmaz bu. Neden sayılmaz mı? Ya bu adam geldi konsantremi bozdu. Ben ne güzel yeniyordum. Hadi carcel Tabii. etme. Bak bir sıfır öndeyim. Bir sıfır. İyi tamam canım ama. Üstü. Şimdi ben gidiyorum. Sizin orada buluşuruz. Tamam mı? Tamam. Birazdan gelirim. Hadi. Tamam. Cevri. Ha, ben gidiyorum. Tamam mı? Sen vitamin al. İtman falan yap şöyle. Tamam mı? Benim Hadi. Değil be. Hadi. Hadi geleceğim. Bir sıfır. <gülüyor> Nermin, Hı. Japon nerede ya? Şöyle bir çıksa da ortalıklarda görünse ya. Ders çalışıyor aşk. Baba bırakın çalışsın ya. Nermin, gel gel. Ya bu sarp meselesini Junior'a çaktırmayalım ha. Bu Amerika'da tam asimile olamamış. Şimdi abilik damarı tutar, işimizi bozmasın. Tamam sevgilim, tamam. Oh. Ee, Ayten Hanımcığım. Daha daha nasılsınız? İyi. <gülüyor> ya Nermin, biz de bu Ayten Hanımlarla baya böyle bir akraba gibi olduk ya. <gülüyor> Vallahi olduk. <gülüyor> yani ne yalan söyleyeyim, insan dünürünü bu kadar sık görmez ha. Abartma lütfen. Ee, ne yapıyorsun Ayten Hanımcığım? Nakış mı, dikiş mi, nedir? Söküt dikiyorum Nermin Hanımcığım. Aha! Dur Ayten Hanım, dur! Ne oldu Lütfü Bey? Ya bu evde dikişin kompetanı var. Ee, kim o yolu? Gül, onlar da dikiş dikmiyor mu? Ya ikisi aynı şey mi Lütfü Bey? Kız insan dikiş... Ya ne fark eder Ayten Hanımcığım? Ay, yara bere, kol bacak aynı şey değil mi? Dikiş yani sonunda. Ya kızım diye söylemiyorum, acayip muntazam diker Ayten Hanım. Vallahi bak, Nermin çağır Gül'ü gelsin. <gülüyor> Çağırayım. <gülüyor> Gül! Gül! Gül! Efendim anne. Gül, kızım e, bak Ayten Hanım'ın yardıma ihtiyacı var. Lütfen Engin tecrübenle kendisine yardım eder misin? Tabii. Yardım edeyim Ayten tez hangi konuda? Dikiş. Dikiş. Dikiş. Sen benimle dalga mı geçiyorsun baba? Yavrum niye dalga geçeyim? El alemin kolunu, bacağını, ciğerini dikerken iyi de... Ayten Hanımcığımızın iki parça kumaşına gelince mi olay çıkarıyorsun ya? Hadi. Aynı şey mi? Gül, uzatma. Yardım et, dikkat. Bence siz uzatmayın. Hayırdır babacığım, niye döndün kahveden? Hayırdır Ayten, hayırdır. Lütfü, Emre, kalkın gidiyoruz. Hey, hey, Emre kalkma, işe koşacak bizi. Ne oldu? Niye çağırmışlar seni? Söküp dikeyim diye. Ne? <gülüyor> Bunlar da kendi kızlarını hiç tanımamışlar galiba. Yasemin sen hep orada mı duracaksın? Evet. Niye? O zaman biraz sessiz olur musun? Bak burada ders çalışmaya çalışıyorum. Aman. Aman siz çalışın Gül Hanım ya. İsterseniz ben yan komşuları da susturayım. Hatta aşağıda top oynayan çocukları da sessiz alayım olur mu? İster misiniz öyle? Yasemin. Lütfen. Doktor alacağım. Büyüyeceğim, bütün sınavlarıma çalışacağım ben. Çok iyi bir doktor olacağım. Doktor olacağım. Büyük adam. Doktor olacağım. Stajyer. Yasemin şunu kısar mısın? 
Yasemin. Ya Hasan Efendi nereye gidiyoruz? Artık söylesen de gizem yaratmasan ya. Söyleyeyim de kaç değil mi Lütfü? Ya Hasan amca daha gelmedik mi? Geldik geldik yürüyün. Hüsnü! Gel! Hüsnü sana şoför getirdim. Ne? Evet, bunlar mı? Dur, evet bunlar. Bak bu babası bu da oğlusu. Babası şoför, oğlusu muavin. Eski usul arkadan para toplayacak. Nasıl? Böyle müdür muavini gibi mi? Evet, aynen öyle Emre. Sen artık müdür oldun. Gel kutlarım seni, gel. Aslan, müdürüm. Hasan Efendi, sen niye hep beni böyle vasıfsız işlere sokuyorsun ama ya? Ama sen vasıfsızsın Lütfü, ben ne yapabilirim? Bu kullanabilir değil mi Hasan? Emin misin? Eminim, kullanır, kullanır. Hasan Efendi, bari ben yani bütün gün hangi noktadan hangi noktaya gidip geleceğim? Bari güzergahı söyleyeyim, bari o kadarcık info verin ya. Lütfü, benim eskiden seni götürüp getirdiğim güzergahta şimdi sen direksiyonu sallayacaksın. Ama öyle arkada gerilip oturmak yok. Yolcu taşıyacaksın. Sen toplu taşımacı oldun. Lütfü. Ne? Şimdi bak, Hüsnü ustanızla beraber bugün gidip gelin, ya yani işi kapın, işi öğrenin, ha? Hasan Efendi, gidip gelsinler falan, bunlar ne biçim laflar ya? Ama sen şoförsün, şoförlüğünü bil lütfen. Akşama görüşürüz, hadi eyvallah. Güle güle. Müdürüm. Hadi, gidelim. İnsanın okumuş çocuğunun olması da bir başka, değil mi? Sorduk mu Nermin Hanımcığım? Beni ya. Yani işte ne yapacaksın da, hani sen de sormadın da... E, ...en iyisini de sen bilirsin de. Diyorum ki hani sarf da okumuş, etmiş, pırlanta gibi bir çocuk. Öyledir. Maşallah, subhanallah. Maşallah, maşallah. Yani diyorum ki aslında çok da farklı değiliz. Değil mi? Yani senin de okumuş çocuğun var, benim de okumuş çocuğum var. Gül Gül, Gül'den bahsediyorum. Ya Gül, e, bizim ailenin içindeki en akıllı, en yetenekli, en başarılı yani pıs pırlanta bir çocuk. Biz onu aile içinde prensesim diyoruz. <gülüyor> hı hı, anlıyorum. Yani onu alan... Yaşadı. Ay ne güzel, ne güzel komşum da geldi çok şükür. Oh be. Ay şey bir şey deme sen Nermin Hanım, bir şey deme. Bu, bunun da avam komşusu. Ne güzel gülü övüyordum ya şurada. Nana, komşum hoş geldin. Oy canım nerelerdeydin sen ya? Gittin gelmek bilmedin ha. Ahu gel kızım çekilme gel. Merhaba. Merhaba merhaba. Nalancığım kimmiş bu güzel kızımız ha? Yeğenim üniversitede ev ekonomisini kazandı burada okuyacak. Ev ekonomisi okuyacak. Ay tam bize göre. <gülüyor> Ay kızım ben sen şu üstündekini asayım ben. Ay canım benim. Ay kızım benim. Maşallah kızıma benim. Ama maşallah. Teşekkür ederim. Ay tek teki varmış kız Nala. Hanım kız, hanım. Hadi bakayım kızım çık yukarı. Hadi kızım benim. Hadi çocuğum, hadi çocuğum. Maşallah, maşallah. Allah'ım sen ne büyüksün ya Rabbim. Gökte aradığın gelini bana burada gönderdin. Şükürler olsun sana. <gülüyor> O ne be? Merhaba Nermin Hanım. Merhaba. Merhaba. Ay Nermin Hanımcığım birazcık toparlansan da insanlar rahat rahat otursa ya. Ha? Nal Hanım, canım kahveleri yapıyorum. Güzel kızım, hanım kızım. Sen nasıl içersin kahveni? Siz nasıl içersiniz öyle içerim Ayten teyze. Bak ya, bak ya. 
Maşallah, maşallah. Analar neler doğuruyor, neler, neler. Ey güzel kızım, o zaman ben orta yapıyorum senin kahveni de. Zahmet olmasın size. Ay bak kibarla, bak kibarla. Maşallah, subhanallah. Ayten Hanım, bana da bir filtre kahve... Ne filtre kahvesi ya? Kalk kendin yap. Aman ya, boş ver. Vazgeçtim. Hem zahmet olmasın sana. <gülüyor> ya sana. Daha da nasılsınız Nermin Hanım? İyi, başlıyor avam muhabbet. <gülüyor> İyi işte Nalan Hanım, ne olsun. Yuvarlanıp gidiyoruz. Bu hanım kızımız kim? Yeğenim. Hmm. Pek de bir utangaç filan. Bizim memleketten yeni geldi, alışamadı daha. Ha bu köylü! <gülüyor> Ya, şey diyorum Nalan Hanım yani, <gülüyor> ay ne güzel organik işte. <gülüyor> yani tam e, şehir şeysine şey olamamış gibi de maşallah elbise de şeyli. <gülüyor> Şeyden giymiş yani. <gülüyor> evet. E, güzel. <gülüyor> maşallah. Yoksa bu Ayten bu kızı. Ay Sarpa. Aa, gelin diye. Aa! Yok, olmaz öyle şey. Oh, ay. Ha bu Nermin Hanım ne oldu? Kız Nermin, korkutma insanları. Ay, ay Ten Hanım olmaz. Evet çaylar baylar. Tevfik gel. Şimdi ne yapıyoruz? Neyi ne yapıyoruz? Görüyorsun çalışıyorum işte Hasan. E, korktun değil mi sen? Korktun evet evet Tevfik korktu korktun sen. Ya neden korkayım işte sen de görüyorsun bak çalışıyorum. Ya sen bilek güreşi yaparken de çalışıyordun Tevfik. Vah Tevfik vah ya sen gençken neydin be. Yaşlandı bu yaşlandı ihtiyarladı. E ne demişler? Yaşlı kara kıştı. Sana maşallah lapa lapa yağmış Tevfik. Tamam yürü gidiyoruz hadi. Nereye? Nereye dersen oraya yürü. Şişt, gel gel oğlum al şu çayları. Al gel hadi yürü yürü yürü. Ya bir dakika ya çocuklar ya. Ya çocuklar bir dakika ya. Bir ya dakika. Hasan Hanım da verir misiniz sopamızı? Yarın aşağıki mahalleyle maçımız var. İdman yapmamız gerek. İyi de sen amicim. Biz de Tevfik amcanla iddiaya girdik. Yani üç tane penaltı atacak. Ne olur izin versen. Of ya tamam tamam. Tamam mı? Aslan Selami. Aslan, aslan. Ha çocuklar siz de hadi izleyin sizden. Ver topu geç kaleye. Selami üç penaltı o kadar. Tamam. Ne oldu Hasan? Göremedin mi topu? <gülüyor> sus sus. Daha bir sıfır. Geç bakalım. Getir getir getir. Hadi. Geç bakalım. Geç bakalım. Bak kondisyon gör şimdi. Bak teknik gör teknik. Yasemin şu telefonunu açsana. Efendim. Yasemin ne haber? Nasılsın? Baştan başlayabilir miyiz? Yani beni yine eskisi gibi sevebilir misin? Yasemin. Yasemin orada mısın? Buradayım Sarp. Yasemin, akşam sinemaya gidelim mi? Ya farkındayım, evde çok sıkılıyorsun. Hem senin için de farklılık olur. Ne dersin? Tabii hala bana kızgın değilsen. Ee, yok ya, istemem. İstemiyorum sinemaya gitmek. Hem siz geçen gün gidecektiniz ya biriyle. Gidemediniz sonra benim yüzümden. Onu telafi edersiniz hemen. Hadi canım, hadi. Bay bay. Bu ne ya? 
Bu nasıl inatçı bir kız? Eee benim güzel kızım, hanım kızım. Sen ne yaparsın? Neler edersin? Anlat bakayım Aytan teyzene. Ne yapayım teyzecim? Heyecanlıyım üniversite için. Kendimi onu hazırlamaya çalışıyorum. Maşallah, maşallah. Allah'ım ben istedim bir göz. Sen verdin iki göz. Benim kızım da doktor. Ya öyle mi? Ya e, öyle güzeller güzeli. Yani bir gülümsese yeter. Yani o böyle gülünce yer böyle zıngır zıngır titrer. Ayrıca üniversiteyi bitirdi. Stajyer doktor oldu. Düşünün artık. E, ben bir çağırayım da görün kendisini. Ya ne çağırıyorsun sen çocuğu ya? Elleme, bırak kalsın Allah Allah. Ders çalışıyor kız. Dur canım, ne derse. Gül! Gül! Gül! Gül, annem seni çağırıyor. Gitsene. Şimdi uğraşamam, duyuyorum Yasemin. Sen git bakar mısın? Artık dersine nasıl konsantre olduysa başını kaldıramadı kızcağız. Ben bir gidip bakayım. Ne yazmış? Ee, bu, <gülüyor> bu da benim küçük kız. Kendisi doktor değil ama idare eder. Fena değildir yani. Ee, ne diyorsun acaba? Yasemin, Ayten teyzen e, Sarp'a gelin adayı getirdi. Buraya otur ve bana yardım et. Tamam mı? Yani diyorum ki keşke Sarp da burada olsaydı da gençlere bir tanıştırsaydık. Ha Nalan ne dersin? Ya keşke olsaydı. Ah Sarp demişken. Bu Sarp. Geceleri katır kutur katır kutur bütün evin içinde dolaşıyor. Ya biz korkuyoruz vallahi. Sen ne saçmalıyorsun Nermin Hanım? Aa Ayten Hanım gerçekten. Bir gece Nalan Hanım. Kalktım su içeyim diye. Kapıyı bir açtım. <gülüyor> Karşımda bu. Böyle gözlerini de belertmiş. <gülüyor> ya. Ay dedim oğlum çekil şöyle kenara. Yok. Hiçbir şey duymuyor. Dinlemiyor. Böyle durmuş. Ay dedim oğlum yapma eyleme. Neyse meğersem uyur gezermiş. Ya da başka bir hastalık. Bilmiyorum artık. Böyle yanımdan geze geze gitti. Allah Allah. Ya. Çok korktum. Yemin ediyorum çok korktum. Zaten benim kocam buna örümcek adam der. Düşünün, gerisini siz tahmin edin artık ya. Nermin Hanım, sen nerenden ne uyduruyorsun acaba? He? Kız olur mu Naylan öyle bir şey, öyle bir şey olsa ben bilirim Allah Allah. Aa. Demek ki bilmiyorsun işte Ayten Hanım. Seni döverim. Ee, ben sana ne vereyim komşum, ne içersin? Ay Ayten'cim bir su daha alayım, vallahi için yandı. Tamam, tamam. Kaba. Ay Nalan'cığım, bu Ayten de böyle geceleri yürüyor ya. Oğlu gibi ya. İkisi de uyur gezer galiba. Bence uyur gezerlik değil. Bu basbayağı bildiğiniz bir hastalık. Irsi galiba. Değil mi kızım? Evet, çok kötü. Ay biz geceleri korkuyoruz ayol. Kapımızı falan kilitleyip yatıyoruz. Ya ne yapacaksın? İşte aynı evde yaşıyoruz. Maalesef. Zor tabii. Çok zor. Ay o gözleri nasıl belirtiyor öyle geceleri? Kızım öyle korkunç ki anlatamam. Değil mi Yasemin? Çok kötü, çok fena. Ya. Ay. Ay canım kıyamam. Ay kıyamam. Nasıl korktu ya? Hem korkak hem utangaç. Yazık. Ay bir de benden duymuş olmayın. Bu Sarp'ın böyle yıllardır aşık olduğu bir kız var. Ya. Her gece bunun adını böyle mırıl mırıl sayıklıyor. Mırıl mırıl. Mırıl mırıl. Çok korkunç. Yani ürperiyoruz biz böyle bir de bağıra bağıra. Hele bir gece. Bir gece ben camdan bakıyordum. Bu kızın adını bağıra bağıra koşup bütün kadınların üstüne attı. Ya. Öpüyor. Ya. Yapışıyor dudakları. Ya. Kadınları öpmek nedir? Çok Hadi uyur ya. gezerliğini anladım. Hadi bir hastalığın var. Evet. Kadınları öpmek nedir? Yani ya. sapık mısın bir de çok saçma. Yenge kalkalım mı artık biz? Aa, aa, aa nereye kızım? Daha yeni geldiniz Nalan. Artık buradayız biz gene geliriz. Evet, tutmayalım evet, evet. biz sizi. Ama tutmayalım. böyle olmadı ki. Ne dedi bu baykuşlar size? Aa, sen bekle. Aa, aa. Anne ayıp Şöyle. baykuş maykuş. Kız anne Hı. çok fenasın ha. Ne yapayım kızım? Senin o Japon olacak ablan nerede? Çalışıyor odada. Üf, başıma değil. 
Japani. Japani? Gül! Hey! Anne yavaş. Kızım sen sen yabani misin? Ne? <gülüyor> Yavrucuğum niye gelenle gidenle kaynaşmıyorsun? Kim geldi anne? Ne diyorsun? Ay iki saattir bağırıyorum sana. Niye gelip kendini bir göstermiyorsun Gül? Anne saçmalama. Bak lütfen ders çalışıyorum. Kafamı karıştırıyorsun. Aman. Bak bak bak bak bak. Kızım ben senin iyiliğin için söylüyorum yoksa... Nereye hanımefendi? Gidiyorum anneciğim. Çünkü kendime sakin bir yer bulacağım. Çalışamıyorum. Aman. Yabani. Üf. Hasan amca bu kadar eşeğesi mi dağıtacaksınız? Ya çok konuşma dağıtırız biz. Ver ver ver ver ver. <gülüyor> Siz şimdi eminsiniz he? Bu kadar sıbarış dağıt edeceksiniz. Evet dedik. Aa. Ya yarışıyorlar dedik ya Ramazan abi. Siparişleri ilk bitiren kazanacak işte. E hadi bakalım adresleri aldınız mı? Bak bak aldık burada. Ya nasıl olacak anlamadım. Litreli, kiloluk bir sürü şey var bunların içinde. Ramazan çok konuşuyorsun ha. Vallahi çok konuşuyorsun sus. Tamam. Hadi Hasan amca bastır hadi. Hayır Tevfik abi yaparsın sen bunu. Hadi yapıştır. Merak etme asfaltlar ağlayacak. Sağ ayak önde. <gülüyor> Susun şimdi. Baran, ben sana say deyince sayacaksın, tamam mı oğlum? Baran, say! Üç, iki, bir, başla! <gülüyor> Hasan! Hasan ne oldu? Belin mi tutuldu yine? Tevfik, beyni eve Çocuklar, götür. Çocuklar alın şu poşetleri, alın alın alın. Alın, alın şunu, Aa. şunu da ver bakkala. Ha. Al, al, al. Eve eve değil. Doğru hastaneye gidiyoruz. Hayır hayır hastane falan olmaz. Ben şimdi Koşur Ayten'e böyle çiğnettiririm geçerim. Ayten'den olmaz bu iş. Bak zaten iddiayı da kaybetsin. Yürü doğru konuşma. hastaneye gidiyoruz. Gel konuşma konuşma. Seçil Hanım, Kemal Hoca'yı aldatmış. Ne diyorsun? Aa, ay kız deme. İzmir'de bunların çalıştığı hastanede çalışan bir arkadaşım var o anlattı. Hatta Kemal Hoca o yüzden İstanbul'a gelmiş. Neredesin Kemal? etmeme izin ver. Ey, ey Ayten Hanım ne yapıyorsunuz öyle ayak mayak? İğrenç. Dermin, sus. Zaten canım burnumda. Ah. Ah. Ya baba ne bu hal? Ay, belini incitmiş. Ha, ne yaperken incitti acaba belini babam Ayten? Ha onu sormadım. Ben de sana sormadım zaten Ayten. Baba, Allah aşkına ne oldu da incindi bu bel? Ha? Şey yürüyordum Ahmet. Ee, yani yürürken birden bir oldu. Ee, yürürken kırılı verdi herhalde komşunun camı da baba. Ne? Aa. Ya Aytenim bunlar çocuk gibi Tevfik abiyle iddialaşmışlar. Top oynarlarken de. Koca adamlar top mu oynamış Ahmet? Hmm. Komşunun camını indirivermişler. Şimdi oradan geliyorum. Yeni cam taktırdık Hüseyin Efendi'ye. Fuzuli masraf. Hasan Efendi topunu keseyim mi? <gülüyor> sus Nermin ah sus. Yani babacığım kaç yaşında insansın? Niye yapıyorsun sen böyle şeyler? Ben anlamıyorum ki. Ne var ne varmış yaşımda? 
Ben hepiniz cebimde ah cebimden çıkarırım. Ya baba peki ne olacak şimdi bu hal? Ya başlatma şimdi hal hal deyip sinirim ah çekin sus çekin sen de çekin çekin ben kalkarım. Ya baba ya, baba, baba. Ah, ah, inat etme bin. Ya yavaş istemiyorum. Babacığım. Zaten ha. Tevfik abi babamı çekaba götürecekmiş. Bak bu iyi haber. Aa, babam nasıl kabul etmiş Ahmet? İddiayı kaybetti ya. Ee, yoksa gitmez. Nerede? Ahmet bu babam da yaşlandıkça çocuk gibi oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynı sana çekmiş. Oo. Aydın Hanım, Ahmet Bey. Hani siz diyorsunuz ya bizim aile için deli falan diye. Hani sizin de pek aşağı kalır yanınız yok yani. Acaba diyorum, biz bu yüzden mi istem dışı kaynaştık filan? Kaynatacağım ben bunu, kaynaşacağım. <gülüyor> ne demişler? Deli deliyi görünce sopasını severmiş. <gülüyor> ya da gibi bir şey. <gülüyor> oh, oh. Ay çok güldüm ya. Ders mi çalışıyordun? Haftaya Saçıl Hoca'nın sınavı var. Gül ben gidiyorum. İzmir'e geri dön. En doğrusu. Benim yüzümden değil mi? Benim yüzümden mi gidiyorsunuz? Hayır. Yani bilmiyorum. Şartlar yüzünden. Peki... ...hastane ne oldu? Şimdi de bir muayene hane açmayı düşünüyorum. Anlıyorum. Meren, seni son bir kez görmek istedim. Hocam. Gitmeyin. Yani ben... Gül gitmem en doğrusu. Sana bunu yapmaya... Seni bu duruma düşünme hakkım yok. Haklısınız. Bence de doğru karar vermişsiniz. sevdiğimi Yeni işini söylemedin mi Nermin'e? Hadi söyle. Ee, henüz cesaretimi toplayıp söyleyemedim Hasan Efendi. Ay anlat diyorum anlatmıyor Hasan Efendi. 
Hadi kocacığım ne iş? Aa hakikaten ya lütfü. Ne iş? <gülüyor> Biz de bilmiyoruz. Ay söylesene aşkım ne iş? Minibüs şoförlüğü. Ne? E, e, e, i̇ğrenç. Topuz taşıma. Ay, kusacağım şimdi. İğrenç. Yaklaşma bana. Aa, yapma Nermin. Baba oğlu ilk defa yani alın teriyle para kazanacak. Ay sen de mi? Evet o da. E, Kartal Kadıköy hatta. Hadi. Sen ne oldun? Evet anne ben de muavin oldum. Ne? Biz seni muavini ne? ne, ne? Muavin, muavin. Heh, i̇şte biz sen oğlasın diye mi Amerikalarda okuttuk? O ne ayrıca? Nermin boş ver şimdi bak. Bana bak ya buraya. Sen ne yaptın? Çalıştın mı? Gülü empoze ettin mi? Yaza düğün var mı Nermin? Uzak dur lütfen. Öyle pat diye olmuyor işte. Yavaş yavaş ne yapayım? Vallahi yaptın yaptın Nermin. Yoksa ben minibüs şoförü oldum. Tabi abi. Beni artık böyle kabul edeceksin. Ücretleri bozuk vereceksin Nermin. Ne diyorsun sen lütfen ya? Nermin yolların ustası. Gözlerinin hastasıyım yavrum. Aa. Ama ne yapayım? Ben de müsait bir yerde kendimi intihar ederim artık. Ay iğrenç. Ee, arabesk, arabesk. Ay midem bulanıyor. Yemin ederim üstüne kusacağım şimdi. Ee, Nermin ne yapayım? Yeni hayatıma hazırlanıyorum yavrum. Kalbimde boş yer yoksa güzelim fark etmez. Ben ayakta da giderim. Ay fena mı geçirim? <gülüyor> Hadi beyler ücretleri toplayalım. Arkadan öne bir zahmet elden öne. Hadi bakalım. Evet var mı ücretini gönderemeyen, üzerine alamayan? Hey be. Ay delirdi bunlar. Allah'ım da yardım. Bahçeye in. Allah Allah. Niye? Bir kere de sormadan dediğimi yap ufaklık. Ahmet nerede kaldı bu çocuk ya? Saat kaç oldu? İyi geceler. Gelir Ayten'im, gelir. Merak etme. Ne yapıyorsun kız? Lavaboya gidiyorum. İyi. İyi geceler. İyi geceler. Yasemin iyi geceler. İyi geceler Hasan'da de. Etrafı dolaşıp fuzul elektrik harcama. Tamam Hasan. İyi geceler. Ufaklık gözlerini kapa. Neden? Ya bir kere de soru sormasana. Ya Sarp düşeceğim ya. Tamam. Sarp ne yapacağız söylesene. Ya dur sakın açma gözlerini tamam mı? Tamam. Şimdi açabilirsin. Esra, nasıl olmuş? Ha? Ne diyorsun? Ay kızlar, ben bunu alsam mı? Ha? Saçmalama artık. Sarf. <gülüyor> Sarf, bunlar ne? Sinema. Sen sinemaya gelmezsen, ben sana sinemaya getiririm ufaklık. Ya inanamıyorum sana ya. İnanamıyorum sana ya. Sen bunların hepsini benim için mi yaptın? Evet ufaklık senin için yaptım. Beni severim ama değil mi? Ya Sarp sana inanamıyorum ya. En sevdiğim film. Mısır da almışsın. E peki bunu nereden buldun? Şirketten ödünç aldım. <gülüyor> 
Oturalım mı? Oturalım. Sarp. Hı. Sen benim kalbimi karman çorman ediyorsun biliyorsun değil mi? Ne yapacağım ben ya? Çok korkuyorum. Vallahi nasıl süreceğim ben o hayvan gibi aleti ya? Babacığım bir şekilde halledeceksin artık. Şu halime bak. Penyeler giyiyorum, şoför oldum. Eyvallah. Hasan Efendi oldum ben. Hasan Efendi oldum. Hasan Efendi oldum ben Junior. Babacığım, babacığım, babacığım sakin ol. Tamam, tamam sakin ol. Bir şekilde halledeceğiz artık merak etme. Ama şimdi çıkalım adam geç kalmayın dedi. Hadi ne olur baba kendine gel hadi. <gülüyor> Şu halime bak ya. Ben ya gri, pantolon gri. Grenin 60 tonu gibiyim Junior. Havada gri mi Emre? Gel, Koydun mu Ahmet ekmekleri sofraya? Ha? ha yok, şey koymadım ya Ayten'im. Koyarız, acelesi yok ya sen şey yapma. Hayırdır Ahmet? Sen ne diyorsun sabah sabah anlamadım ben. Ha? Ha. Ee, Ayten'im ya. Bir de on, omlet, omlet patlatsana ha, yeriz. Ha? Vallahi mı? Ha, vallahi. Ee, şu lütfüler uyanmadan onlar da danlasın yani biz baş başa. Ha? E, peki. E hadi Sarp'ı da çağırın. Yok yok. Ee, Sarp'a gerek yok. Onu, onu yandırma şimdi çocuk. Yorgun zaten. Bırak uyusun ya. Ya ben söyle seninle baş başa kalamayacak mıyım evimin mutfağında? Şöyle baş başa omlet yiyemeyecek miyim ya? Allah Allah. Hadi Ayten. Hadi canım benim. İyi. Tamam. Sen de güzelmiş. 
chasing you. Yasemin, Yasemin, Hı. kalk uyuya kalmışız. Burada mı uyuya kalmışız? Film izlerken uyuya kalmışız diyorum. Annem gelmeden şuraları toplayalım. Hadi. Tamam. Sarp. Efendim. Film için çok teşekkür ederim. Önemli değil ufaklık. Sen barıştık mı onu söyle. Ay ne ufaklığı hala ya. Ben adama eriyorum. Adam bana hala çocuk muamelesi yapıyor. Barıştık. Barıştık. Evet şunu da şöyle koyuyorum. Ahmet yeter. Tavayı kazıdın ya. Kazıdım değil mi Ayten? <gülüyor> Çok güzel olmuş ha. O yüzden doyamadım yani. Hmm. Doyamadın doyamadın da Ahmetciğim. Yani al şu bardakları indir aşağı insanlar uyanacak ya. Hı? Hangi bardak ya? Şu bardaklar tezgahtaki. İndireyim değil mi? İndireyim tabii. Uyanmış tatlılar herhalde. Oh. Çok güzel olmuş Aytan'ım evlerine sağlık. Afiyet olsun Ahmet ya. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Oğlum. Sarp oğlum şuraya otur karşıma. Otur karşıma otur şöyle adam akıllı bir baba ol konuşamadık seninle kimse gelmeden. Ne oldu baba? <gülüyor> Sarp oğlum. Bak artık sen belli bir yaşa geldin. İşin gücün var. Ee, yakışıklı boylu postlu adamsın maşallah. Oğlum senin bir sevdiğin var mı? Yok baba nereden çıkardın onu ya? Ha oğlum bak varsa bana söyle bileyim. Eğer bunu miras için soruyorsan... Hayda ha. Ne miras oğlum? Ne miras? Ne parası bunun? Bana ne mirastan? Ya ben senin gönlünde biri var mı onu soruyorum. Baba. Heh. Aman benim oğlum kalkmış da sofraya inmiş bile. <gülüyor> Sarpam. <gülüyor> Efendim anne. Paşam. Söyle anne. Ben sana bir şey söyleyeceğim ama bana kızma. Yapma Ayten. Ayten yapma yapma. Karışma. Karışma. Niye kızayım annem? Söyle hadi. <gülüyor> Madem kızmayacağım. O zaman söylüyorum. Oğlum, ben seni bir kızla tanıştırmak istiyorum. Ne? Ne kızı ya? Ay, oğlum öyle hemen kestirip atma. Kız dünya güzeli, sülün gibi böyle. E, üstelik Nalan teyzenin de iyi yeni. Anne, ben sana evlenmeyi düşünmüyorum demedim mi? Hı. Kimseyle de tanışmak istemiyorum. Hı. Allah Allah. Oğlum. Önce bir gör kızı, öyle ver kararını. Hemen evlen mi dedik biz sana ya? Allah Allah. Önce baktın böyle tanıştın, hoşlandınız. Bir nişan yaparız. Ondan sonra da hop düğünü patlatırız. Hmm. <gülüyor> yuh, yuh Ayta, yuh, yuh. Size afiyet olsun. Oğlum nereye? Ya bir, bir düşünseydin çocuğum ya en azından. Oğlum iki lokma bir şey de yemedin gidiyorsun. Ya Sarp oğlum. Ben sana karışma demedim mi? Ben karışmayacağım da kim karışacak acaba? Ha? Anasıyım ben onun be. Benden daha mı çok düşüneceksiniz onu? Her şeyi biliyorsun ya. Şunları desin. Of. Geç amcacığım arkada yer var. Evet Kartal Kartal kalkıyor. Kara Kartal amcacığım geç arkada yer var. Dolduralım arkayı dört gelin. Buyurun bayanlar. Buyurun hanımlar buyurun. Amcacığım geç arkada yer var amcacığım geç. Buyurun hanımlar buyurun. Acele biraz evet kalkacağız hemen. Selam aleyküm. Baba bu ne ya? Bagajdan buldum Emre. Nasıl aşırı havalı olmamış mıyım ha? Ya baba hiç olmuş mu bu? Yakışmış mı bu sana şimdi yani? Ne yakışıyor bana Emre? Pazar penyeleri mi yakışıyor? Bunun en azından bir havası, bir karizması var. Araba doldu mu? 
Eh, doldu gibi. İyi, o zaman yürü de ense tıraşını görelim. Hadi. Kadıköy Kartal, Kadıköy Kartal. Olmadı, bir iki tane de yoldan alırız baba. Ha. Sayın yolcularımız, hepiniz aracımıza hoş geldiniz. Yolculuğumuz İstanbul trafiğine bağlı olarak yarım saatte sürebilir, üç saatte sürebilir. Kesin bilgi veremiyoruz. Lütfen yolculuğumuza başlamadan önce bozuk paralarımızı hazır bulunduralım. Muavininiz gelip birazdan paraları toplayacak. Yolculuğumuza katıldığınız için teşekkür eder. Bir başka seyahatte tekrar görüşmeyi dilerim efendim. Hoşçakalın. Ritmiye bak sen. Oldu bu iş galiba. Hadi be kardeşim, işimiz gücümüz var. Ya tamam ya, tamam Allah Allah. Ne bağırıyorsun? Geç, geç. El yapıyor bana ya. Oh. Geç olmuş, ben gideyim. Tamam, hayırlı işler Ahmet. Hadi, eyvallah. Atil Hanım, sen dur. Niye ki? Gül toplar, değil mi kızım? <gülüyor> ablam, ne oldu? Beğenemedin mi ablam? <gülüyor> Anneciğim, toplarım, toplarım da. Hayırdır Nermin Hanım? Aman canım bakın, bakın şu asalete bakın. Şu güzelliğe, şu şıklığa bakın. Şu ellerin güzelliğine bakın. Ayten Hanım, Allah'ım, Allah'ım. Kız bana bak, sen ne oluyordun? Cerrah mı oluyordun? Neydin? He? Ne diyoruz Ayten Hanım arkasından bakıp? Hep birlikte maşallah diyoruz. Pı pı pı pı pı. Maşallah, maşallah. Pı pı. Evet, maşallah. Ne yapıyorsun? Ne yapayım kızım? Ablanı Ayten'e empoze etmeye çalışıyor. Ne? Ne ne ya? Kızım beğensinler de alsınlar diye. Niye? Ne? Kızım bağır mı saçma sapan? Yasemin sen de bana yardım et. Ben böyle tek başıma yapamıyorum. Abartıyorum biraz. Bak senin bu ablan, bu Nemrut ablan evde kalacak. En iyisi böyle biz bir fırsat bulduk. Böyle gönderelim gitsin. Düşünsene arabalarında yazıyor. Mutluyuz, evleniyoruz. G, S. Kız oldu valla. Değil mi? <gülüyor> ne var be? Beni para için evlendirdiğiniz yetmedi. Şimdi de gülü mü evlendireceksiniz anne? Ay Yasemin saçma sapan konuşmalar yapıyorsun böyle ben... Yani tamam biraz haklısın da yani... Tamam anneciğim ben anlayacağımı anladım. Ne var Yasemin? Nereye? Yasemin? Ya aa kızım ne oldu? Aa buna ne oldu şimdi? Ay ablasın mı kıskandı acaba? Yani e, niye ki? Ay ben anlamadım. Ay, ne oldu bu kızlara? Bu fakir evde böyle varoş varoş hareketler, arabesk arabesk haller. Nefret ederim. Ek, iğrenç. Ay ben de mi onlara benzedim acaba? Yok ya beni iyi. Gül! Kızım bunlar kaldı. <gülüyor> of! Nasıl iş bu ya? Akşamüstü sahilde buluşalım mı? Ha, olur. Olur. Niye buluşmayalım ki? Olur tabii buluşalım. <gülüyor> Sen hala gül diye uğraş anneciğim. Oh. Benim 20 lira üstü vardı. G geliyor. Emre oğlum versene insanların para üstünü. Ya baba bağırma zaten kafam karıştı ya. Bir dakika dur ya. Oğlum Emre sen geri zekalı mısın ya? Amerika'da business management okumadın mı sen? Para üstü mü veremiyorsun ya? Baba benim işim büyük paralarla, balya balya paralarla. Bu küçük paralar, bozuk paralar kafamı karıştırıyor benim. Ay, sayın yolcularımız lütfen kusura bakmayın. Ee, lütfen inerken kendi para üstlerinizi kendiniz alınız. Zira muavin katiyen beceremiyor. Müsait bir yerde inebilir miyim? Tabii efendim gayet tabii. Ne demek? Al abi sen tamam. Buyursunlar efendim. Ahmet hayırlı işler. Vay be Lütfiye bak. Meğer içinde bir şoför varmış. Bana mı çekti acaba bu çocuk? <gülüyor> Hadi bakalım. Pardon özür dilerim. Affedersiniz. Oh, çok şükür. Ayten 
Hanım ya. Hı. Keşke kahveni sana benim kız yapsaydı. Aman istemem. Yasemin mutfağa girdiği zaman vallahi orayı savaş alanına çeviriyor. Gerek yok kalsın. Yasemin değil ayol. Gül olan. Gül gül. Gerek yok Nermin Hanım. Gerek yok. Kızlar çalışıyor. Ben yaptım kahvemi içiyorum. Çok yaşa. Sen de gör. Hapşurdun. Hapşurdun. Az önce hapşurmadın mı? Hapşurdun. Ayten Hanım sen has, hasta mı? Ha, ha. Gel. Gel, gel, gel, gel. Ne oldu anne? Ne bağırıyorsun? Gel, gel, gel. Gel kızım gel. Bak Ayten teyzen hastalanmış. Hadi ona kalp masajı yap. Ver. Ay, bırak. Ver, ver, ver. ver. Sen şöyle... Ya kız ne yapıyorsun sen? Ben kalp masajı mı? Evet, evet. Hani böyle ya, dizilerde oluyor ya havalı havalı. <gülüyor> Diye böyle. Çık, ne yapıyorsun be? Oha, oha. Anne sen iyice delirdin. Dur Allah aşkına. Yok, o zaman şey yap. Buldum. Serum tak. Ay istemem. Anneciğim sen bir sakin olur musun? Gel şöyle. O zaman iğne yap. Ameliyat et. Anne sen de devreler iyice yandı. Bir şeyler yap. Kendini beğendirsene gül. Eğer sen kendini beğendirmezsen babam minibüs şoförü olacak anneciğim. O ne demek ya? O ne demek? O şu ben kötü oluyorum demek. Anne. Ah oh. be Nermin Hanım be. Değdi hmm. mi be? Hadi annem bana serum tak. Görüyor musun Ayten Hanımcığım? Evde bir doktorun olması ne büyük şans. Canım kızım hadi tak. Gül. Kızım benim işim gücüm var. Anan sana emanet. Allah yardımcın olsun çocuğum. Ayten teyze. Ne yapayım? Anan sonuçta benim de işim gücüm var. Ey bari. <gülüyor> of anne ya of yat. Ay kaçırdı kayın maddesini püf. <gülüyor> Serum bir şeyin yok. Böyle derin derin nefes al tamam mı sadece? Al şimdi derin derin nefes. <gülüyor> Ay biliyorum serumluk bir şeyimin olmadığını. <gülüyor> Ay, nasıl ya? Ay tamam Gül, tamam. Hocam, gitmeyin. Getir komşum, getir, getir. Ay canım benim. Ay tatlım benim. Ay kara gözlü, kara kaşlı komşum benim. Afiyet olsun. Sağ olasın. Oh. Ahu nasıl? İçeride ders çalışıyor. Ay maşallah. Nalan, ben buraya... Niye geldim biliyor musun? Niye geldin Ayten? Bak şimdi, ben dün Sarp'a Ahu'yu anlattım. Dedim ki, yani bak bu kadar güzel, bu kadar hanım, bu kadar iyi niyetli bir kız görmedim dedim. E dolayısıyla Sarp da çok etkilendi. Dedi ki, anneciğim dedi, eğer Nalan teyzem izin verirse dedi, acaba dedi biz dedi Ahu'yla tanışabilir miyiz dedi. Deme. Deme, öyle deme. Ben senin neden öyle dediğini biliyorum. Bak Nermin abuk sabuk konuştu. Ben oradayken onları söyledi. Kim bilir ben çıktıktan sonra neler söyledi. Ya sen Sarp'ın çocukluğunu biliyorsun. Öyle bir şey olsa ben sana söylemez miyim? Bak senin de kafan karıştı, Ahun'un da kafası karıştı. Hiç karışmaz. Tamam mı? Şimdi biz gençleri karşılaştıralım, buluşturalım. Ondan sonra o huzurla oturalım. Ne dersin? Olur da nasıl olacak? Aa ne demek nasıl olacak kız? Bak şimdi ben Sarp'ı ararım, pastaneye gelir. Sen de tabii ki Ahu ile beraber gelirsin. Ondan sonra bir muhallebi yerler, efendime söyleyeyim bir limonata içerler. Ondan sonra bakarız, akışına bırakırız ya. Öf, olmaz mı? Olur, madem Sarp da bu kadar görmek istiyor kızım. Aa kız sen deli misin? Tabii istedi, tabii istedi. Hadi sen şimdi kalk, Ahu'ya haber ver. Bir an önce gidelim, hadi. İyi, madem bu kadar ısrar ediyorsun. Hadi benim güzel komşuma. Hadi benim canım komşuma. Kız, belki de akraba olacağız ha. <gülüyor> Hadi gideyim çağırayım bakayım. Ha.
Efe Hanım anne. Alo. E, oğlum. Çıktın mı? Çıkıyorum ne oldu ki? E, sen şimdi çık oğlum. E, bizim sokakta pastane var ya. Heh, oraya gel. Ben seni orada bekliyorum çocuğum. Ne pastanesi anne şimdi ya? <gülüyor> Uzatma çocuğum hadi gel. İyi tamam. Ama çok fazla kalmam. Tamam çocuğum hadi hadi. Tamam geliyorum. Tam da Yasemin'le buluşacakken ne pastanesi ya? Geliyor. Ayten teyze Sarp burada olduğumuzu bilmiyor muydu? Yani şimdi mi öğrendi? Aa, olur mu öyle şey kızım? Tabii biliyor. Biliyor da e, pastanede olduğumuzu bilmiyordu. Ben onun için aradım söyledim. Ya? Ya e, limonata içer misin Nalan? He kızım? Ben, ben bir limonata söyleyeyim size. Bakar mısınız bize üç tane böyle soğuk soğuk limonata? <gülüyor> İçeriz böyle ferah ferah. Bebek. Pişt. Sarp'ım olur musun? Ha? Nerede Sarp? Maşallah pek de güzelmiş. Suyu da güzeldir benim yeğenim. Ay kimin yeğeni kız? <gülüyor> <gülüyor> ah Hüsak da Anne. geldi oğlum. Hoş geldin gel otur şöyle. Heh. Merhaba Nalan teyze. Ya e, bu güzeller güzeli kızımız da Nalan teyzenin yeğeni Ahu. Memnun oldum. Ben de. <gülüyor> e ee oğlum ne içersin? Limonata söyleyeyim mi sana? Yok anne. Ben zaten az sonra kalkacağım. Acil bir işim var. Ne işin var çocuğum? Anne ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorsun öyle mi? Ee, i̇şte Ahu kızımız da e, okumaya İstanbul'a gelmiş. E, doğal olarak buraları hiç tanımıyor, bilmiyor. Biz de Nalan teyzenle düşündük dedik ki... ...Sarp Ahu'ya İstanbul'u böyle güzel şehrimizi gezdirsin. Nerede ne var bir öğretsin. Efendim bir boğaza götürsün. Ondan sonra acaba bir kız kulesinde... Size afiyet olsun. Benim acil bir işim var. Sarp nereye? Tanıştığımıza çok memnun oldum. Çok özür dilerim. Bir dakika geliyorum ben. Oğlum! <gülüyor> Dur Sarp! Sarp! Sarp oğlum nereye gidiyorsun sen ya? Anne sen ne yapıyorsun? Oğlum ben ne yapıyorum acaba ha? Seni dünya güzeli bir kızla tanıştırıyorum ya. Bunda ne kötülük var hem bu ne haller? Anne! Ben sana daha yeni söylemedim mi kimseyle tanışmak istemediğimi? Oğlum! Yani ne fenalık var bunda gerçekten anlamıyorum ben. Kız çok güzel. Üstelik ne, neydi e, ev ekonomisi okuyor. Anne. Oğlum ben senin mürvetini görmek istiyorum ya. Hem sen şöyle huzurlu yuvanı kursan, ben de bir rahat etsem o fena mı olur? Anne ben evlenmeyi düşünmüyorum. Eğer bunu miras için yapıyorsan... Hayır. Ben bunu senin mutluluğun için yapıyorum. Anne ben zaten mutluyum. Hem de çok. Şimdi de gerçekten mutlu olduğum bir yere gidiyorum. Tamam mı? Hadi gel. Hadi. Akşam görüşürüz. Ben ne diyeceğim şimdi ya? <gülüyor> ee, şimdi size bir vişne suyu söyleyeyim mi? Yasemin. Sarp. Yasemin pardon geç kaldım ya. Gideceksin diye çok korktum. Yok gider miyim Sarp? Geleceğini biliyordum. Bekledim. Oturalım mı? Olur. Ee ne haber? 
seni gördüm daha iyi oldum. <gülüyor> ben de. Yasemin bir daha bana küsme olur mu? Neden? Çünkü sen bana küstüğünde benim düşündüğüm tek şey ne yapsam da bu kızla barışsam oluyor. Ya. O yüzden bir daha küsmek yok. Tamam. <gülüyor> Bana bak kız Nalan, bu hocanın nefesi çok mu kuvvetlemiş? Çok. Nerede evde kalmış kız var buraya getiriyorlar. Benim oğlum evde mi kaldı Nalan? Allah Allah, ben şimdi öyle mi dedim? Sen demiyor muydun evlenmeye niyeti yok diye? O da doğru. Yani ne bileyim aklına fikrine soksak yeter. Ya kusura bakma senin yeğenine de ayıp oldu be. Ee, biraz oldu. Ne yapayım? Yani ben ne yapayım? Çocukta domuz inadı var ben hala. Tamam tamam, hoca çözer şimdi. Bir okur, bir de muska, sonra Sarp sana gelecek. Anne, ben evlenmek istiyorum diye. İnşallah ya, inşallah. Ayten Hanım buyurun sizi alalım, sıra sizin. Olur, tamam. <gülüyor> Bana bak, içimde kötü bir his var. Sakın başımıza kötü bir şey gelmesin. Ay saçmalama Ayten, ne olabilir ki? Ne bileyim ben. Herkes olduğu yerde kalsın. Kimse kabul damasın. Topla. Asıl o saatlik yer içeride de. Önce onu al. Ya bizim olaylarla hiç alakamız yok memur bey. Oldu oldu ablacığım başka. Buraya da çay kahve içmeye geldiniz zaten değil mi? Evet. Emniyette anlatırsın hadi. Ne Ar yapıyorsun? Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Babam duymasın. Hadi. Allah aşkına babam duymasın. Ne olur. Buyursunlar efendim. Hayırlı günler, iyi günler. Emre, bana bak oğlum herkes indi bindi. Bu herif hala oturuyor. Bir sor bakayım nerede inecekmiş ya? Amca! Amcacığım! Ha. Evet amca sen nerede ineceksin? Ben inmeyeceğim. Ya ne demek inmeyeceğim amcacığım? Kimsin sen ya? Gaspçı mısın? Nesin kardeşim? Ya yolcu sana uzanacak. Nerede ineceksin diye. Aha, bu ses. Hasan Efendi sensin. Lütfen de bak! Hadi, hadi, hadi. Benim, benim, benim. Ne yapayım ama böyle zat diye durulur mu Allah aşkına? Nereden aldın ehliyeti ya? İn Emre, in. Ya lütfü, iyi sen araba kullanırken ya arkasına bakar mı? Ne biçim şoförsün sen? Çarptın işte arabaya. Hasan Efendi bırak bana şimdi fırçaya atmayı da asıl sen kendi haline bak ya. Ne bu halin Allah aşkına? Hapiye misin? Pembe pender misin sen ya? E, ne yapayım? Ne yapayım? Sizi gizli gizli kontrol etmek için teptili kıyafete büründüm işte böyle. Teftiş için. Şu hale bak ya, şu hale bak. Zat diye durdu dangalak. Şimdi gösteririm ben onu. Sen, siz sen ona gösteremezsin. Galiba o sana gösterecek. Lütfü kaç! Acım ananı olur abi. Acım yalvarıyorum. Ah, hakkımı helal ediyorum sana. Ah, çok iyi adamdı benim babam. <gülüyor> ya bir yardım et sana. Acım ananı yok, yok. Hayır yok. Ben de bakamayacağım. Ben de bakamayacağım. <gülüyor> Sarp biraz daha yaklaşsana. Uzak kalıyorsun. Heh. Hazır mısın? Çekiyorum. Hazırım. Bu olmadı ya. Niye? Bu güzeldi. Bu saçım bir garip çıktı ya. Heh. Sarp. Hı. Şu miras işi. Yasemin, bu konuyu konuşmayalım bugün. Yok yani, merak ediyorum yani. Annen falan sana baskı yapmıyor mu evlen diye? Annem biraz baskı yapıyor. Ama ben önemsemiyorum. Heh. Ya, önemsemiyorsun yani öyle mi? B bence de önemsemiyorum canım. Niye önemseyesin ki zaten? Ne zaman evleneceğime ben karar veririm. Değil mi? Değil mi? Bence de. Ayrıca insan doğru zamanda sevdiği ve mutlu olduğu insanla evlenmeli. E tabii. 
En doğrusu herkes herkes sevdiğiyle olmalı. Altyazı M.K. 